Halo. <tuh> Assalamualaikum. 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 Indira's Common Room YouTube channel is our first time. Our channel is Industrial Business Controlling. We have a live class for Islam, Shoni, Shom, and Mumbul. Good day. We have a class for class. 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 We have a class तो आज तक के शुरू होच्छा हमारे PLC नहीं है शेख कोस्टी कोर्स जेटा हमरा बेसिक जे पांडेमेंटल PLC जे काज गुलु शेठे आप तादर के देखे दो चेस्टा करो तो आशा करी पूती मंगलवार एवी समय रात नौ ऐटा है आप तादे साथे देखा होगा हमारे PLC क्लास गुलु नहीं आशा करी हमरा चेस्टा करो एयर बायरो आरो किसू डायग्राम � पाबल मैं ऑलाई कुमार सलाम अल्हम्दुलिल्लाह भालवासी और एक दिन पौरे आपने तो शायद लाइव आया सलाम मुल्लों तो आज के आम्रा कुनो डायग्राम किन बाकी नो सप्ते ने कथा बोल पड़ा आज के शुद्ध मात्रों पीएलसी ने कथा बोल आम्रा आज के पीएलसी शामुंदे जान बो एवं पीएलसी शामुंदे आम्रा बिस्तर जो जाना डाउनलोड करता है ये जिन्स गुलो आम्रा आपने तेरे साथे चेस्टा कर बो तू लेता रहते हो जर आम्रा साथे ऐसे न शबाई का अशुंग को धन्ना बाद ये मुद्दे आम्रा साथे जुगतन करा जोनो आपने जाने न प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोलर पीएलसी एक इंग्लिशी शब्दो जेट आम्रा बोली एक डिजिटल कंप्यूटर जे डिजिटल कंप्यूट एकाने मूल्य तो दूसरी जिनिश कास करे था के एक तो ल मैकेनिकल अंकशो एक इलेक्ट्रिकल अंकशो एवं एक तो सॉफ्टवेयर जोनी तो सो तीन तो अंकशो कास करे तो ऐटा के आम्रा जो दी ऑटोमेशन बोली आम्रा शादा वो तो ये जगत टके ऑटोमेशनी बोले था कि सो ऑटोमेशनी एक तो मूल पार्ट होलो पीएलसी आश्ले पीएलसी अब आमादे जो पूर्ण नंगो जो एक टी कंपोनेंट नहीं एक टा जीनिश दार करना था के शेटी कामरा पीएलसी बोली अब अंग पीएलसी आमरा खूब शोज़े प्रोग्राम करते वारी जार करने ए पीएलसी विभिन्न मिशिंग जोनो खूबी खूबी ग्रुट बुन्ना बहान करे अब अंग आमरा कैल कर देख बेंच ऑटोमेशने मैक्सिमम दुई बाबे आम्रा कंट्रोल करते पारी एक टी वाला तीन बाबे करते पारी शोरा शुरी आम्रा टास मॉनिटर के माध्यमे जेटे आम्रा ऐसा माय बोली इटा शता आम्रा इटा शते शुद्ध कनेक्ट करे था कि आरेक्टरल शुद्ध मात्रा आम्रा किस्वी देखीना विभिन्न शुद्धर माध्यमे ऑन अप करे था कि आरेक्टरल आम्रा डीसीएस सिस्टम � सो आम्रा बिस्तारी तेगुलो कोसा बोल बो, सो पोतो मी जेने नी आश्चर्य पीएलसी टा की, जेतु पीएलसी एक टी प्रोग्रामर लॉजिक कंट्रोलर आपना जाने जे कोनो जो दी कंप्यूटर है किन्बा कोनो डिवाइसेस जो आम्रा प्रोग्राम कोरी, तारे शेकना आमादेर एक टी माइक्रो प्रोसेसर बा आपना जे बोले कंट्रोल यूनिट अवश्य 
সো সেই সফটওয়্যারটি ধরে রাখার জন্য আমাদের একটি ব্যাটারি ইউনিট দরকার হয় এবং পাশাপাশি আমরা যে ইনপুট আউটপুট আমাদের দরকার হয় এবং তার সাথে আমাদের পাওয়ার সাপ্লাই দরকার হয় সো মূলত পিএলসির কিছু বেসিক ক্যাটাগরি আছে যে ক্যাটাগরি হলো বেসিক পার্ট যেটাকে আমরা বলি সে পার্টগুলো যদি আমরা আপনাদেরকে একটু বলি তাহলে সেটা বলবো যে ইনপুট মডিউল এবং ইনপুট সেন্সিটিভ ডিভাইস তার মানে ইনপুট মডিউলের সাথে আমরা ইনপুট যে সেন্সিং ডিভাইস মানে যে সেন্সর বা সুইচ দিয়ে এটা হলো ইনপুট মডিউলের সাথে থাকে আউটপুট মডিউল যেখানে আমরা আউটপুট পাবো রিলে হোক লোড কিংবা মেয়েটি কন্ট্রাক্ট করো যাই আমরা লোড দিই না কেন আউটপুট সেটি থাকে আউটপুট মডিউলের ভিতরে পাশাপাশি মাঝে আমাদের যে কাজটি করে সেটি হলো প্রসেসর ইউনিট যার সেন্ট্রাল প্রসেস ইউনিট এবং সিপিউ বলি আমরা খুব সহজে আপনারা জানেন সিপিউ আমরা খুব মানে কম্পিউটারের জন্য আমরা খুব ভালো করে চিনি আর একটা হলো মেমোরি যেখানে আমরা এই সফটওয়্যারটি স্টক করে রাখি এবং প্রোগ্রাম করার জন্য যথারীতি আমাদের একটি কম্পিউটার দরকার হবে সেটা সব সময় না থাকলেও চলবে আমরা প্রোগ্রাম করে দিলে তার কাজটা শেষ হয়ে যাবে এর বাইরে আমাদের আরও কিছু দরকার হয় যেমন অ্যানালগ ডিজিটাল ইনপুট আউটপুট আমাদের অ্যানালগ কিছু ইনপুট দিতে হয় সেই জন্য আমাদের অ্যানালগ ইনপুট মডিউল এবং আউটপুট মডিউল আমাদের দরকার হয়ে থাকে সো এই যে আমরা পিএলসি নিয়ে কাজ করি এই পিএলসি কাজ করার জন্য আপনারা যে জিনিসটি প্রথমে আপনাদের দরকার হবে সেটি হলো আপনাদের অপারেটিং সম্বন্ধে জানা আপনি যেই কাজটি করবেন ওই কাজে যদি আপনি আপনি অপারেটিং না জানেন তাহলে আপনি পিএলসির কখনোই কাজ করতে পারবেন না হোক হার্ডওয়্যার কিংবা সফটওয়্যার আপনি যখন হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারে যদি আপনি বেসিক কাজ করতে চান তাহলে আপনাকে ওই মেশিন অপারেটিং জানতে হবে তাহলে আপনার পক্ষে সম্ভব এটি প্রোগ্রাম করা এবং এটাকে ট্রাবল ট্রাবল শুটিং খুব সহজে করে নেওয়া তবে যেহেতু বাংলাদেশে আমরা যারা মেশিন নিয়ে কাজ করি কিংবা সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করি আমরা পূর্ণাঙ্গ সফটওয়্যার সাধারণত আমাদের দরকার হয় না কারণ মেশিনগুলো আমরা বাইরে থেকে কিনে আনি বাট আমাদের দরকার হয় সফটওয়্যার সমস্যা হলে সেটাকে সমাধান করা হার্ডওয়্যার সমস্যা হলে সেটাকে সমাধান করা কিংবা আমাদের কোনো ডিভাইস নষ্ট হলে সেটাকে যাতে আমরা রিপেয়ার করতে পারি সো এই জ্ঞানটুকুর জন্য আপনাদের বেসিক যে পিএলসি সিস্টেম এটা আপনাদের অবশ্যই জানা দরকার এটা না হলে আপনার অটোমেশন সেক্টরে কখনোই ভালো কাজ করতে পারবেন না সো এই জন্যই আমি চিন্তা করেছি আপনাদের সামনে আমি বেসিকটা তুলে ধরবো যাতে করে আপনারা একটা পূর্ণাঙ্গ প্রোগ্রামের বিভিন্ন যে ভাগ রয়েছে যেমন আমরা বলি স্টার ডেল্টা ডল স্টার্টার কিংবা রিভার্স ফরওয়ার্ড কিংবা আপনার কোনো ইনপুট সিঙ্গাল নিয়ে আউটপুট চালু করা কিংবা কোনো আউটপুটের সাথে আপনার টাইমিং দিয়ে কোনো একটা আউটপুট চালু করা সেন্সরের যে বিভিন্ন ভোল্টেজ থাকে সেই ভোল্টেজ উপর র্যাপার করে আপনি আর একটা আউটপুট চালু করা এই যে সিগমেন্টগুলো এগুলো কিন্তু পিএলসির ভিতরে ভাগ ভাগ করা থাকে এবং একটা একটার সাথে সিঙ্কোনাইজ করা থাকে যার কারণে এটা কন্টিনিউয়াস রানের ভিতরে থাকে সো আপনাকে প্রথমে যে জানতে হবে যে আপনি অ্যাকচুয়ালি কী করতে চাচ্ছেন আপনাকে স্টার ডালটা দরকার আপনার কি সব সব স্টার্টআপ দরকার আপনার কি ডল স্টার্টআপ দরকার কিংবা আপনার কি রিভার্স পড়ার দরকার এই যে আপনার যে রিকোয়ারমেন্ট এগুলো যখন আপনি লিখিত পদ্ধ করতে পারবেন এটা সিকোয়েন্স যখন আপনি দাঁড় করাতে পারবেন একটার পর একটা তাহলে আপনার পক্ষে সম্ভব পিএলসি প্রোগ্রামিং করা এবার আসি আমরা আসলে প্রোগ্রামিং শিখব কেন প্রোগ্রামিং শেখার যেটা দরকার আমাদের জন্য আমরা যা মেন্টেন্স ডিপার্টমেন্টে কাজ করি কিংবা ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করি যেমন ধরুন আপনার পিএলসিটা কোনোভাবে রান হচ্ছে না একটা ইনপুট কোনোভাবে পাচ্ছে না সো আপনি আসলে বাস্তব বুঝতে পারতেছেন না যে এই ইনপুটটা কোনটা বাট আপনি যদি সফটওয়্যারের কাজ জানেন আপনি যখন পিএলসির সাথে আপনার সফটওয়্যারটা লিঙ্ক আপ করবেন যখন আপনি সিঙ্কোনাইজ দেবেন তখন আপনি খুব ইজিলি বুঝে যাবেন যে আপনার এই যে সেন্সরটা রয়েছে এই সেন্সরটার সমস্যার কারণে আপনার আউটপুট সমস্যা করতেছে কিংবা সেন্সর ঠিক আছে ইনপুটে যে আপনার মডিউল আছে যে মডিউলের ভিতরে যে রিলে থাকে হয়তো রিলেটা নষ্ট যার কারণে আপনার আউটপুট চালু হচ্ছে না সো আমরা যে কাজটা করি আমরা এই ইনপুট সেন্স করে আমরা আরেকটা ইনপুটে দিয়ে দিই দিয়ে আবার সফটওয়্যারটি আপনার ইনপুট করে দেই তখন আবার ওই ইনপুটটা আমরা যেই পোর্টে কনফিগার করেছি ওই পোর্টে আমরা এটাকে দিয়ে দিই সাধারণত খেয়াল করে দেখবেন প্রত্যেকটা পিএলসিতে দুই তিনটা স্পেয়ার আউটপুট থাকে এবং দুই তিনটা ইনপুট আপনার স্পেয়ার থাকে সো আপনার চাইলে ওগুলো ব্যবহার করতে পারবেন পাশাপাশি আপনি যখন সফটওয়্যারের সিঙ্কোনাসটা জানবেন আপনি দেখবেন যে আপনার আউটপুটে কোনো পোর্ট খালি নেই কিন্তু আপনার একটা আউটপুট কাজ করতেছে না সো আপনি যদি জানেন এই আউটপুটটা আপনার কখন কাজ করে কত সেকেন্ডে কাজ করে এবং এটা কোনটার সাথে সিঙ্কোনাইজ করা এটা যদি আপনি সফটওয়্যার মাধ্যমে বুঝতে পারেন তাহলে এখানে আপনি যে ফিজিক্যাল যে টাইমার রয়েছে ফিজিক্যাল যে রিলে রয়েছে ফিজিক্যাল যে মেটি কন্ট্রাক্টার রয়েছে 
এগুলো ব্যবহার করে অন্য একটা সিকোয়েন্সের সাথে যেহেতু আপনি সফটওয়্যারের মাঝে বুঝে যাচ্ছেন যে আপনার এখানে আপনার এই সিকোয়েন্সটা কারণে আউটপুটে চালু হচ্ছে সো ওখানে কোনো না কোনো ফিডব্যাক আসবে হয় ইনপুট কিংবা আউটপুটে আপনি সেই ফিডব্যাকের সাথে কনসিডার করে আপনি যদি এই আউটপুটে কোনো রিলে টাইমার কিংবা মেডি কন্ট্রাক্টার ইউজ করেন তাহলে আপনার এই যে আউটপুটই নষ্ট কিন্তু আপনার কাছে মনে হবে না এটি নষ্ট আপনি আবার এই কম্পিউটার টিএলসিটি খুব সুন্দরভাবে আপনি চালু করতে পারবেন তারপরে আপনি সময় নিয়ে আপনি চাইলে এই পিলসিট চেঞ্জ করে নিতে পারেন সেম ইনপুটে ইনপুটে সাধারণত কোনো পোর্ট নষ্ট হলে এটি সিঙ্কোনাইজ করা খুব কঠিন কারণ এখানে আপনাকে ইনপুট দিতে হবে না হলে সে সিঙ্কোনাইজ করবে না সো আপনি যদি সফটওয়্যার জনিত যদি বেসিক নলেজটা আপনার থাকে তাহলে আপনি ওই সিঙ্কোনাইজের যে অপশনটা রয়েছে সেটাকে বাদ দিয়ে আপনি সরাসরি কাজ করে দিতে পারেন তাহলে আপনার অন্তত সাময়িক সময়ের জন্য যে মেশিনটা রান করা দরকার সেটি কিন্তু আপনার মেশিনটা রান হয়ে যাবে সো আপনার বুঝতে পারছেন যে আমাদের সফটওয়্যারের বেসিকটা আপনার কেন জানা দরকার এবার আসে আপনাদের পিএলসির হার্ডওয়্যার কেন জানা দরকার আসলে যারা পিএলসিতে কাজ করে তারা জানে যে পিএলসিতে অনেক ধরনের হার্ডওয়্যার ইউজ করা হয় যেমন আউটপুট অপটিক্যাল হয় আউটপুট জিরো থেকে টেন ভোল্ট হয় কোথাও আউটপুট আমরা জিরো থেকে ফাইভ ভোল্ট পাই কোথাও শুধুমাত্র রিলে আউটপুট পাওয়া যায় কোথাও কোথাও আমরা মিলিয়ম পেয়ার পাই এই যে অনেকগুলো সিঙ্কোনাইজ আমরা আউটপুট পাই এগুলো কিন্তু বিভিন্ন মডিউল দ্বারা আমরা অ্যাক্টিভ করে থাকি সো এই মডিউলগুলো সম্বন্ধে আপনি যদি জানেন তাহলে কিন্তু আপনি পিএলসি সম্বন্ধে খুব ভালো কাজ করতে পারবেন আপনার অনেক জায়গায় দেখবেন যে সার্ভ ড্রাইভ কিংবা ইনভার্টারে কোনো কেবল কানেকশন থাকে না শুধুমাত্র একটি অপটিক্যাল কেবল যেটার দ্বারা লাইট পাস হয় আপনার জানেন অপটিক্যাল কেবলে শুধুমাত্র লাইট পাস করে শুধুমাত্র একটা অপটিক্যাল কেবল দিয়ে আপনি একটি সার্ভ ড্রাইভকে পূর্ণাঙ্গ রান করতে পারে এবং একটি ইনভার্টারকে পূর্ণাঙ্গ রান রান করতে পারে সো আপনাকে ওই যে মডিউলটা রয়েছে ওটার সম্বন্ধে আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে তা না হলে আপনি এটি আবার শুটিং করতে পারবেন না সো আমি চেষ্টা করব এরকম যে ইনপুট মডিউল রয়েছে আউটপুট মডিউল রয়েছে ডিজিটাল মডিউল রয়েছে কিংবা আপনার ডিজিটাল যে ইনপুট মডিউল রয়েছে কিংবা অ্যানালগ ইনপুট মডিউল এই যে মডিউলগুলো রয়েছে এগুলোর প্র্যাকটিক্যালি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব যাতে করে আপনারা বেসিক যে নলেজগুলো রয়েছে এটি আপনারা খুব সহজেই নিতে পারেন এবং আপনারা খুব সহজেই আপনাদের যে ট্রাভেল শুটিংগুলো রয়েছে আপনারা নিজেরাই যাতে করতে পারেন অন্য ডিপেন্ডেবল না হয় এবার আমরা আসি যেহেতু আমরা পিএলসির আমরা হার্ডওয়্যার নিয়ে কথা বলেছি সফটওয়্যার নিয়ে কথা বলছি এবার হার্ডওয়্যারের আমরা ইনপুট আউটপুট নিয়ে একটু কথা বলি আপনার জানেন ইনপুটে আমরা সেন্সর এবং মিনি সুইচ কিংবা আপনার প্র্যাকটিক্যাল যে সুইচ অন অফ বা সিলেক্টর সুইচ দ্বারা আমরা ইনপুট প্রোগ্রামিং করে থাকি পাশাপাশি ইনপুটে আমরা বিভিন্ন ভোল্টেজ দিয়ে থাকি মিলিয়ম পেয়ার দিয়ে থাকি যেটা আপনারা যখন কাজ করবেন তখন বুঝতে পারবেন যেমন প্রেশার সেন্সর তারপরে আপনার প্রেশার রেগুলেটর এগুলোতে কিন্তু আপনারা মিলিয়ম পেয়ার আসে টেনশন টেনশন কন্ট্রোল এখানে কিন্তু ইনপুট যখন আমরা আনি তখন কিন্তু মিলিয়ম পেয়ার বা মিনি মিনি ভোল্ট দিয়ে আমরা কাজ করি সেগুলো আমরা ইনপুট দিয়ে আমরা কনসিডার করি সেম আউটপুট আমি বলেছি যে আউটপুটে আমরা জিরো থেকে টেন ভোল্ট জিরো থেকে ফাইভ ভোল্ট রিলে আউটপুট কিংবা মিলিয়ম পেয়ার অথবা আপনারা শুধুমাত্র নেগেটিভ আউটপুট শুধু পজিটিভ আউটপুট কোথাও কোথাও আমরা এসি আউটপুট কোথাও কোথাও আমরা ডিসি আউটপুট পাই আসলে এটা নির্ভর করে আপনার পুরোপুরি যেই পিএলসিটা রয়েছে সেই পিএলসির যে কোম্পানি রয়েছে ওর উপরে ডিপেন্ড করে সো আপনাকে যখন আপনি প্রোগ্রামিং করবেন তখন আপনাকে এইগুলো মাথায় রাখতে হবে এবং পাশাপাশি আপনি যখন কানেকশন ডায়াগ্রাম দেখবেন তখন আপনাকে এটি মাথায় রাখতে হবে সো আমরা যখন পিএলসি নিয়ে কার ক্লাস শুরু করবো আগামী মঙ্গলবার থেকে তখন আমরা আমি দুইটি দুই ভাগে দেখাবো আপনাদেরকে সফটওয়্যার এবং সফটওয়্যার সিঙ্কোনাইজ পাশাপাশি আমি আর একটা ক্যামেরা অ্যাড করবো এর সাথে আপনি প্র্যাকটিক্যালও একসাথে দেখতে পারবেন যাতে করে খুব সহজে বুঝতে পারেন যে এই ইনপুট দিলে আমার সফটওয়্যারে এই সিঙ্কোনাইজ হয় এবং পিএলসিতে আমাদের এই লাইটগুলো জ্বলে সো আমরা চেষ্টা করবো এভাবেই আপনাদের সাথে কাজ করার জন্য আপনাদের এগুলো জানার জন্য বা এগুলো কাজগুলো শিখার জন্য কিংবা আপনাদের বেসিক নলেজ নেওয়ার জন্য আপনাদের বিভিন্ন গেট সম্বন্ধে জানতে হবে এন গেট অর গেট এক্সর গেট নর গেট এই যে বিভিন্ন গেট রয়েছে আসলে আমরা এটার উপর নির্ভর করে কিন্তু আমরা লেটার ডায়াগ্রাম করে থাকি যে আপনাদের ইনপুট ওয়ান দিলে আউটপুট কি হবে ইনপুট দুইটা ওয়ান দিলে আউটপুট কি হবে ইনপুট দুইটা দুই জিরো দিলে আউটপুট কি হবে ইনপুটে ভোল্টেজ দিলে আউটপুটে কি ভোল্টেজ পাবো এই যে সিঙ্কোনাইজ এই সিঙ্কোনাইজগুলো আপনাদেরকে আগে থেকেই জানতে হবে অথবা ইন্টারনেট গাড়িতে আপনারা পাবেন যে লজিক গেট কি এই লজিক গেটগুলো যদি আপনারা যদি খুব সুন্দরভাবে বুঝে যান তাহলে
আশা করি আপনি যে বেসিক যে আপনার ফিএলসির উপরে যে কোর্স সেটা আপনার কমপ্লিট হয়ে যাবে কারণ আমরা অ্যাডভান্স কেন করব না অ্যাডভান্স আসল দরকার নেই কারণ আমরা কোনো মেশিন তৈরি করি না হ্যাঁ যখন আমরা কোনো মেশিন তৈরি করব তখন আমার অ্যাডভান্স লেভেলের অবশ্যই আপনার নলেজ দরকার হবে যেহেতু আমরা রিপেয়ার মেনটেন্যান্সে কাজ করি যেহেতু আমরা ট্রাভেল শনে কাজ করব সো আমরা এখানে যদি বেসিক যে জিনিসটা আছে পিএলসি এই সময় এবং স্কাডে সিস্টেমের যদি আমরা বেসিকটা আমরা জানতে পারি তাহলে আশা করি এই ধরনের যে সমস্যাগুলো আপনার খুব সহজেই সমাধান করতে পারবো যেহেতু আজ প্রথম ক্লাস আজকে আমি কোনো প্র্যাকটিক্যাল কিংবা কোনো থিওরিক্যাল দেখাবো না আজকে শুধুমাত্র পিএলসি নিয়ে এবং সফটওয়্যার নিয়ে কথা বলবো আগামী মঙ্গলবার থেকে আমরা পূর্ণাঙ্গ ক্লাস শুরু করব আপনার যারা আমার সাথে নিয়মিত আসেন আগের থেকেই তারা চেষ্টা করবেন আপনাদের আশেপাশে যে লোকজন আছে আপনাদের বন্ধু বান্ধব ভাই বড়া তাদেরকে আমার সাথে এঙ্গেজ করার জন্য যাতে করে তারা কিছুটা হলো উপকৃত হয় সো আমরা যে পিএলসি টি নিয়ে কাজ করবো এটি হলো মিশ্রবেশি পিএলসি এবং আমরা মিশ্রবেশি সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করব সো আপনারা আগামী ক্লাস করার আগে মিশ্রবেশি পিএলসি নিয়ে ইউটিউবে গিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করবেন এবং মিশ্রবেশি যে জি এক্স সফটওয়্যার রয়েছে জি এক্স সফটওয়্যার নিয়ে আপনারা চাইলে জি এক্স ডেভেলপার এই ডেভেলপার আপনারা একটু কাটাকাটি করবেন ইউটিউবে তাহলে আপনাদের জন্য এই যে লাইভ ক্লাসটি খুব সহজে আপনাদের মাথার মধ্যে চলে যাবে যে আমি হ্যাঁ এটা দেখেছিলাম এটা আসলে এখানে দেখতে পারছি সো আমরা যে কাজটি করব প্রথম থেকে সেটি হলো আমরা খণ্ড খণ্ড ভাগ করে আপনাদেরকে প্রোগ্রাম শেখাবো কারণ এরকম যদি আমরা বলি রিভার্স পড়ার স্টার ডেল্টা ডল স্টার্টার টাইমিং রিলে ইনপুট আউটপুট এরকম আমরা খণ্ড 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 বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ক্লাসে আপনাদেরকে দেখাবো কখনই আমরা অনেকগুলো সিকোয়েন্স আপনাদেরকে দেখাবো না আমরা যদি স্টার ডেল্টা নিয়ে কথা বলি তাহলে ওই যে ফুল ক্লাসে শুধুমাত্র স্টার ডেল্টা নিয়ে কথা বলবো এবং স্টার ডেল্টার সুইচ দিলে কি হবে ইনপুটে সিঙ্গাল দিলে কি হবে আউটপুটে কি পাবেন টাইমিং দিলে কি হবে দুইটা কিংবা তিনটা যদি আপনি একটা পরে একটা যদি আপনি স্টার ডেল্টা করতে চান তাহলে কি করবেন অনেকগুলো মোটর হলে কি করবেন মানে আমরা একটা যদি ট্রফিক দড়ি ওই যে বিষয়টা ওইটা আমরা ওই দিন শেষ করব এভাবে যখন আমাদের বড় একটা সিঙ্কোনাইজ চলে আসবে যে আমরা আট দশটা প্রোগ্রাম করে ফেলছি যেমন টাইমার ডল স্টার ডেল্টা এবং সেন্সর টেম্পারেচার সেন্সর প্রেশার সেন্সর কিংবা কোনো ফোটোনশোমিটারের কানেকশন কিংবা অ্যানকোডারের কানেকশন যদি আমরা এই যে ছোটো ছোটো প্রোগ্রামগুলো একসাথ করতে পারি তখনই আমরা একটা সিঙ্কোনাইজ প্রোগ্রাম করে দেখব যদিও সিঙ্কোনাইজ প্রোগ্রামিং আপনার প্র্যাকটিক্যাল দেখাটা খুব কঠিন হবে বাট বুঝতে পারবেন তখন যে আমাদের মেশিনগুলো আসলে সিঙ্কোনাইজ প্রোগ্রামে কীভাবে চলে পাশাপাশি যে মিটার কাউন্ট কীভাবে হয় কীভাবে আপনাদের কাউন্ট কাউন্টিং করে কীভাবে কাউন্টিং রিসেট করতে হয় কীভাবে আপনার মিটার রিসেট করতে হয় এই জিনিসগুলো আমরা ভাগ ভাগ করে কাজ করার চেষ্টা করবো এবং আপনাদের সাথে শেয়ার করব সো আশা করি আপনারা আমার ক্লাসগুলো মিস দিবেন না প্রতি মঙ্গলবারে আমিও চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ যদি আমার কোনো সমস্যা না থাকে এবং আজকে মনে হচ্ছে নেটওয়ার্ক স্পিডটা খুব স্লো যেহেতু অনেক দিন পরে আসলাম আসলে নেটওয়ার্ক টেস্ট করার সুযোগ হয়নি আশা করি আগামী দিনগুলোতে নেটওয়ার্ক স্পিড আরও ভালো হবে এবং ভালো পাবো সো এই কামনায় আজকে আমরা লাইভ ক্লাসটি শেষ করব এবং আশা করি আগামী মঙ্গলবার থেকে আমরা প্র্যাকটিক্যাল এবং থিওরিটিক্যাল দুইটি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব আজকে আমার সাথে যারা রয়েছেন পাবেল মিয়া এম এস আই ইলেকট্রিক মিস বাইয়ান সাদ্দাম হোসেন আরিফ রোজ আরিফ রহমান সো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি দোয়া করবেন যাতে করে আমি এভাবে আপনার সামনে আসতে পারি তবে আর একটু বলে রাখি আমরা এর পাশাপাশি কিন্তু আরও কিছু কাজ করব আপনারা জানেন কিন্তু আমি ছোট ছোট ভিডিও দিয়ে থাকি সো আমরা এই ক্লাসের পাশাপাশি কিন্তু ভিডিওগুলো দিব এবং যে ট্রেনিং থাকে না ইন্ডাস্ট্রিয়াল যে ট্রেনিং ওই যে পায়ের উপরে ট্রেনিং কোনো কন্ট্যাক্টের উপরে ট্রেনিং কোনো একটা মডুলের উপরে ট্রেনিং কিংবা বেসিক যে আপনাদের আপগ্রেশন কীভাবে করবেন কিংবা আপনার বিহেভিয়ার কী হওয়া উচিত আপনি কীভাবে পজিশন লিড করবেন এই ট্রেনিংগুলো আপনাদের চেষ্টা করবো ছোট ছোট ভিডিওর মাধ্যমে আমার এই প্রোগ্রামে আমার এই ইউটিউব চ্যানেলে দেওয়ার জন্য সো আপনারা যদি ইউটিউব চ্যানেলে কন্টিনিউস আপনারা দেখতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে সাবস্ক্রাইব করতে হবে তাহলে আপনারা এই ভিডিওগুলো দেখতে পারবেন সো অসংখ্য ধন্যবাদ আমার সাথে থাকার জন্য আমরা আগামী ক্লাসগুলো তিরিশ মিনিট করে করব আমরা নয়টায় শুরু করব নয়টা তিরিশে শেষ করব আমরা সর্বোচ্চ নয়টা পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত নিব এর বাইরে আমরা আর নিব না সো আমরা পঁয়তাল্লিশ মানে তিরিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ নয়টা এর মাঝে আমরা চেষ্টা করব আমাদের লাইভ ক্লাসটি শেষ করার জন্য সো আমার সাথে যারা ছিলেন যারা থাকবেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং চেষ্টা করবেন আমাদের এই ভিডিওগুলো শেয়ার করে আপনাদের যে আশেপাশে লোকজন রয়েছে এব
हिंदी नाच कमर रूप यूट्यूब और फेसबुक चैनल